हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सलीना पब्लिकेशन का जो चैप्टर थ्री है जिसका नाम है मशीन उसकी जो पहली एक्सरसाइज है दैट इज थ्री ए उसके फर्स्ट सिक्स नोमरिकल्स हमने डिस्कस किए थे आज के लेक्चर के अंदर मैं उसके जो बाकी के सिक्स नोमरिकल्स है उसको डिस्कस करने वाला हूँ तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और right. तो इस क्वेश्चन में कहता है अ फोर मीटर लॉन्ग रोड ऑफ निग्लिजिबल वेट इज सपोर्टेड एट अ पॉइंट वन सेंटीमीटर तो एक काम करते हैं पहले हम इसको बना ही लेते हैं देखिए मेरे पास क्या है कि एक रॉड है जो कि फोर मीटर की है तो एक काम करता हूं पहले मैं इसको फोर हंड्रेड सेंटीमीटर कर देता हूं तो क्या है कि इसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा ठीक है मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये आपका जीरो है और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका फोर है ठीक है फोर सेंटीमीटर क्लियर नाउ कहते हैं इस सपोर्टेड एट अ पॉइंट वन सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर मतलब समझ लो कि फलक्रम जो है वो आपका यहां पे कहीं है ठीक है कहां पर एट 125 सेंटीमीटर पे आपके पास है कहता है फ्रॉम इट्स वन एंड एंड अ लोड ऑफ 18 के जी एफ इज सस्पेंडेड एट अ पॉइंट सिक्सटी सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ द शोर्टर आर्म तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोड आपने रखा है ये देखिए बेटा आपके पास क्या है ये मान लेते कि मेरा लोड है जब आपने इसको सस्पेंड किया तो शोर्टर आर्म पर आपने रखा है इसको तो ये कितना है ये 18 के जी एफ है जिसका जो लेंथ है फलक्रम से वो है 60 सेंटीमीटर तो ये आपको यहां पे दिया हुआ है ठीक है जी कहता है इफ अ वेट डब्ल्यू इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ टू सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑन द लॉन्गर आर्म फाइन डब्ल्यू तो देखिए वो कहते हैं कि मैंने यहां पर अपना जो है जो वेट है वो हैंग किया हुआ है वो प्लेस किया हुआ है जिसकी दूरी यहां से है दैट इज 250 सेंटीमीटर ठीक है तो कहते हैं ये W आप फाइंड करके दीजिए क्या होगा तो देखिए हमने अच्छी तरह से पहले भी इसके बारे में स्टडी किया हुआ है कि इन इक्विबीरियम इक्विबीरियम आपका जो लोड अपॉन एफर्ट होता है वो बराबर होता है आपके एफर्ट आम डिवाइड बाय लोड आम के ठीक है इस केस में लोड आपको दिया हुआ है इज 18 kgf तो मैंने पे 18 kgf लिख दिया डिवाइड बाय एफर्ट ठीक है एफर्ट कौन लगा रहा है ये वेट लगा रहा है तो मैं यहां पे w लिख देता हूं विच इज इक्वल टू नेक्स्ट क्या कहता है आपके पास एफर्ट आर्म तो एफर्ट आर्म क्या हुआ देखिए ये जो w है ये बेसिकली आपका एफर्ट है यहां पर और इसका आम है टू तो यहां पर लिख देता हूं टू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय लोड आर्म तो लोड का फलक्रम से कितनी दूरी है सिक्सटी का तो यहां पर लिख देता हूँ सिक्सटी सेंटीमीटर ठीक हो गया तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल मुझे डब्ल्यू फाइंड करना है तो ये 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा दैट मीन 18 के जी है इन टू आ जाएगा 60 डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास 250 तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाता है 4.32 पॉइंट थ्री क्लियर है तो ये है आपके पहले पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और पहला पार्ट समझ में आ गया होगा तो चलिए अब मैं आपको सेकेंड पार्ट दिखाता हूं तो बी पाप में कहता है कि इफ अ वेट 5 के जी एफ इज कैप्ट टू बैलेंस द रोड फाइंड इट्स पोजीशन तो कुछ नहीं करना बहुत सिंपल है देखिए फिर से मैं आपका एक रोड बना देता हूं ये जो रखा गया था कहां रखा था ये आपका रखा गया था 125 सेंटीमीटर पे राइट ओके सो लोड था वो कहां था जो लोड है वो था आपका एटीन के जिसको आपने सिक्सटी सेंटीमीटर के दूरी पे रखा था राइट यही था ना आपका ठीक है अब देखिए मुझे कहते हैं फाइव के जी से मुझे उसको बैलेंस करना है तो पहली बात मैं उसको राइट हैंड साइड पे रखूंगा इसको तो देखिए यहां पे मैंने क्या किया आपका जो फाइव के जी एफ है वो मैंने यहां रख दिया जो कि बेसिकली एफर्ट है आपका जो कि इसको बैलेंस करने के काम आ रहा है और राइट तो कितनी दूरी पर रखा है ये मुझे नहीं पता तो मैं इसको एक्स ले लेता हूं यहां से यहां तक क्लियर तो चलिए अब हम जल्दी से इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं तो मैं क्या करूंगा फिर से वही कि इन इक्लिबेरियम इन इक्लिबेरियम आपका जो लोड अपॉन एफर्ट है वो है आपका एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म ठीक है सो देखिए लोड कितना है 18 के जी एफ का हो गया जी नेक्स्ट आपके पास कहता है कि एफर्ट एफर्ट कितना है आपका वो है 5 के जी एफ लो जी डाल दिया एफर्ट आर्म ये एक्स है यही तो मुझे फाइंड करना है और लोड आर्म ये है आपके पास सिक्सटी दैट इज सेंटीमीटर क्लियर हो गया चलिए अब मैं यहां से एक्स को जल्दी से फाइंड कर लेता हूं देखिए यहां से एक्स जो है वो आ जाएगा एटीन के इंटू सिक्सटी सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा फाइव के जी एफ देखिए ये आपको कैंसिल हो गया ये फाइव यहाँ पे ट्वेल्व आ जाएगा यहाँ पे एंड एटीन इंटू ट्वेल्व जो है उसका आंसर आ जाता है टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन 
सेंटीमीटर लेकिन अगर आपने आंसर अपने मीटर में निकालना है तो डिवाइड बाय हंड्रेड करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा टू पॉइंट वन सिक्स मीटर ठीक है तो यह है आपके बी पार्ट का आंसर चलिए अब साथ ही साथ हम सी पार्ट भी कर देते हैं कहते हैं टू विच क्लास ऑफ फ्लेवर डज इट बिलोंग तो देखिए फलक्रम कहां है फलक्रम आपका बिल्कुल बीच में है लोड और एफर्ट के सो so, देफोर ये आपका आ जाएगा दैट इज क्लास वन ठीक है आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं सो so, एट न्यूमेरिकल में कहता है अ लेवर ऑफ लेंथ नाइन सेंटीमीटर देखिए मेरे पास क्या है एक लेवर है जिसकी पूरी जो लेंथ है वो आपके पास है नाइन सेंटीमीटर की तो ठीक है ये मेरे पास नाइन सेंटीमीटर का जो है लेवर है Has its load arm फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एफर्ट आर्म नाइन सेंटीमीटर लॉन्ग तो देखिये एफर्ट आर्म नाइन सेंटीमीटर लॉन्ग तभी हो सकता है जब इसका फलक्रम एक एंड पे हो और जो एफर्ट है वो आप लगा रहे हो दूसरे एंड पे और जो लोड है वो आपका बीच में होगा देखिए लोड अगर बीच में होगा तभी तो फलक्रम से इसकी दूरी फाइव सेंटीमीटर की होगी ना तो इस वजह से हमने इसको ऐसे बनाया अब देखिए एफर्ट आर्म आपका नाइन सेंटीमीटर बन गया जैसे बोला था और लोड आम देखो आपका फाइव सेंटीमीटर बोल गया जैसे बोला था आपने ठीक है तो ज्यादा ड्रो डायग्राम तो देखिए ये आपका डायग्राम है तो ये आपका फुलक्रम है प्लीज याद रखना कि अगर लोड नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो एफर्ट आपका ऊपर की तरफ एक्ट करेगा क्योंकि फुलक्रम बीच में नहीं है क्लियर चलिए फिर नेक्स्ट वो कहता है कि टू विच क्लास डज इट बिलोंग तो देखिए लोड बीच में है तो ये आपका बन गया क्लास टू ठीक हो गया फिर वो कहता है वट ज द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इफ द एफिशिएंसी इज 100 परसेंट बहुत आसान है देखिए अगर तो अगर आपकी एफिशिएंसी 100 परसेंट है तो वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज के और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है आपका वो होता है आपका एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म इस केस में एफर्ट आर्म कितना है नाइन और आपका लोड आर्म कितना है फाइव तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाता है दैट इज वन क्लियर अब ये तो नहीं दूसरे के बराबर क्यों है वो हमने जो फॉर्मुला किया था उसके हिसाब से देखिए फॉर्मुला क्या था एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू हंड्रेड राइट यही था ना अगर आपकी एफिशिएंसी हंड्रेड परसेंट है देखो इस केस में जैसे मैं लिख देता हूं ये विलोसिटी रेशियो आ जाएगी इंटू तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं एज ए रिजल्ट मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर आ जाता है वो आ जाता है आपके विलोसिटी रेशियो के और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मुला क्या था एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म इज इक्वल टू 9.5 और आंसर मेरा 1.8 आ जाता है अब वो कहता कि व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इफ द एफिशिएंसी बिकम्स 50% देखिए आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है कि अगर आपकी एफिशिएंसी 100% हो चाहे ना हो एक ऐसा फिजिकल क्वालिटी जो कभी चेंज नहीं होता वो है आपकी वेलोसिटी रेशियो क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लोड पर डिपेंड करता है जो चेंज आता है वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज में आता है तो देखिए अगर मैं बात करता हूं डी पार्ट की तो डी पार्ट में विलोसिटी रेशियो अभी भी आपका वन ही रहेगा लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी वो हम जोड़ निकालेंगे देखिए कैसे करेंगे तो हम अब यही वाला फॉर्मुला यूज करेंगे एफिशिएंसी क्या है आपका मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू हंड्रेड सो देखिए एफिशिएंसी क्या है आपकी फिफ्टी परसेंट मैकेनिकल एडवांटेज मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी रेशियो है आपकी वन और यहां पर आ जाएगा आपके पास हंड्रेड तो अगर आप मैकेनिकल एडवांटेज यहां से निकालते हो तो यह आ जाएगा फिफ्टी इंटू डिवाइड बाय हंड्रेड तो देखिए यहां से कैंसिल हो जाएगा आपका राइट right? तो आपका आंसर है वो आ जाता है 0.9 क्लियर तो प्लीज एक बात याद रखना कि अगर आपकी एफिशिएंसी 100 परसेंट है तो तो वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होता है लेकिन अगर वो 100 परसेंट नहीं है तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा कम होती है वेलोसिटी रेशियो के आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि द फिगर शोज अ लेवर इन यूज एंड टू विच क्लास ऑफ लेवर डज इट बिलोंग देखिए लोड बीच में है सीधी सी बात है क्या आ जाएगा ये आपका क्लास टू तो हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया हुआ है तो अब जल्दी से कर लेते हैं फिर कहता है कि एफ ए एटी है और राइट तो ये बेसिकली आपको लोड आम दिया हुआ है एटी सेंटीमीटर मुझे कैसे पता ये लोड है ये फलक्रम है और बीच की लेंथ को लोड आम कहते हैं और ए बी कहता ट्वेंटी है एबी क्या है 20 सेंटीमीटर है ठीक है लेकिन मुझे सबसे पहले निकालना है अपना एफर्ट आर्म एफर्ट आर्म मतलब एफर्ट और फलक्रम के बीच की लेंथ सो एफर्ट आर्म आपके पास आ जाएगा 80 प्लस ट्वेंटी दैट इज 100 सेंटीमीटर तो पहले तो ये आ गया लोड आर्म कितना है लोड आर्म मेरे पास यहां पे है 80 सेंटीमीटर ठीक हो गया 
चलिए अब वो कहता है फाइंड इट्स मैकेनिक एडवांटेज तो मैकेनिक एडवांटेज क्या होगा दैट इज एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म सो ये आ जाएगा आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 80 आप इसको कैंसिल करो और आपका आंसर आ जाता है 1.25 ठीक है तो ये आपकी मैकेनिक एडवांटेज आ गई है चलिए बात करते हैं सी पार्ट की वो कहता है कि एफर्ट जो है वो कैलकुलेट करके बताइए ठीक है मैकेनिक एडवांटेज आपके आ गया वन पॉइंट टू फाइव इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट होता है ना सो so, देखिए मेरे पास एफर्ट आ जाएगा दैट इज लोड अपॉन वन पॉइंट टू फाइव तो लोड है मेरे पास फाइव के जी एफ डिवाइड बाई वन जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाता है फोर ठीक है तो ये है आपका इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर देखिए जो न्यूमेरिकल आपके बुक के अंदर दिया हुआ है ना ये उससे अलग है एक्चुअली उसमें सिर्फ क्वेश्चंस पूछे हुए थे न्यूमेरिकल के फॉर्म में नहीं है अच्छा पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके बुक के अंदर बेसिकली क्या पूछा गया है तो आपके बुक के अंदर ये कहा गया है कि सपोज कर लो कि जो आपका लोड है अगर मैं मान लीजिए फलक्रम की तरफ शिफ्ट कर देता हूं तो मेरे मैकेनिकल एडवांटेज में क्या फर्क पड़ेगा तो देखिए आप अच्छी तरह जानते हो कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है मेरा एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म है ठीक है इस पर्टिकुलर सनेरियो के अंदर अगर आप लोड फलक्रम की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका लोड आर्म जो है वो कम हो जाएगा उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये आपके बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है अब ये जो नोमेरिकल है मैंने जानबूझ के आपको करवाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे अगर इस तरह का कोई नोमेरिकल आएगा तो आपने क्या करना है क्लियर तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट मेरिकल कराता हूं सो नेक्स्ट मेरिकल में कहता है कि फिगर बिलो शोज अ व्हील बैरो ऑफ मास 15 केजीएफ ठीक है अब देखिए व्हील बैरो का जो मास है वो कहां एक्ट करेगा वो जो एक्ट करता है हमेशा सेंटर पे एक्ट करता है लाइक दिस ठीक है तो यहां पर यहां पे आपका जो लोड है वो आपका है फिफ्टीन के का ठीक है कैरिंग अ लोड ऑफ थर्टी के जी एफ विद इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट ओ कहते हैं इसके अंदर ना इसके अंदर क्या है एक लोड रखा गया हुआ है और उसका जो वेट है वो भी आपका इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो जिसकी जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है थर्टी के जी एफ ठीक है तो अब देखिए फिफ्टीन भी इस तरफ एक्ट कर रहा है थर्टी भी यहीं पे एक्ट कर रहा है तो जो टोटल वेट आपका एक्ट कर रहा है एट पॉइंट ए पे वो हो जाएगा आपका फोर्टी फाइव के जी एफ ठीक है सो so बेसिकली न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया हुआ है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि आपको ना एक्चुअली लोड दिया हुआ है ठीक है लोड so, कितना दिया हुआ है जो लोड है वो आपका है 45 फाइव के जी एफ का थर्टी जो लोड है और 15 जो उसमें खुद का वेट है ठीक है और right. इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि जो ए बी है ए बी मतलब आपका फलक्रम और लोड के बीच का लेंथ तो आपका होगा लोड आर्म वो कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया है और जो ए सी है ये आपका लोड और फलक्रम की आ, और जो ए सी है ये आपका लोड और एफर्ट के बीच क्या है ठीक है वो कितना दिया है फोर्टी तो एफर्ट और फुलक्रम में कितना हुआ मतलब एफर्ट आम दैट विल बी 40 प्लस ट्वेंटी आंसर आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर क्लियर अब वो कहता है कि लोड आम क्या है पहला केस तो देखिए वो 20 सेंटीमीटर आ गया फिर कहता है एफर्ट आम कितना है कि देखिए 60 सेंटीमीटर आ गया फिर कहता है मैकेनिकल एडवांटेज क्या है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है जी वो हमारा होता है एफर्ट आम डिवाइड बाय लोड आम सो एफर्ट आम है सिक्सटी लोड आम है आपका ट्वेंटी आंसर क्या आ गया आपका थ्री क्लियर फिर वो कहता है मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू कीप द लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड सो बेटा अब देखिए इस केस में जो एफर्ट आपको ऊपर की तरफ एक्ट करना पड़ेगा और राइट सो मकैनिकल एडवांटेज थ्री आ चुकी है जो थ्री इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा लोड अपॉन एफर्ट ठीक है तो एफर्ट कितना आ गया वो आ जाएगा हमारे पास लोड डिवाइड बाई थ्री सो जो लोड है वो हमें कितना दिया हुआ है वो हमारे पास दिया है फोर्टी फाइव के जी एफ डिवाइड बाई मैं यहाँ पे थ्री कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा फिफ्टीन के जी एफ ठीक है सो so, ये है मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्लियर सो देखिए ये मेरा पहला पार्ट है ये मेरा बी पार्ट है ये मेरा सी पार्ट है और ये मेरा डी पार्ट है क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट मेरिकल देखते हैं और राइट कहते हैं फिगर बिलो शोज द यूज ऑफ अ लिवर स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एज अप्लाइड टू द अब लिवर तो बहुत सिंपल है देखिए सबसे पहले आपके पास आएगा एफर्ट इंटू एफर्ट आम एफर्ट आम क्या हुआ ये आपका एफ ए एफ ए इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आम लोड इंटू लोड आम लोड आम कितना है आपका एफ बी तो लीजिए ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया क्लियर हो गया राइट अब हम बात करते हैं बी पार्ट की कहता टू विच क्लास ऑफ लिवर डज इट बिलोंग देखिए एफर्ट बीच में है तो अगर एफर्ट बीच में है तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा क्लास थ्री कहता कोई एग्जाम्पल दीजिए तो शुगर टोंग जो है वो इसका सही आंसर है 
क्लियर हो गया जी तो ये आपका क्लास थ्री आ गया और साथ में मैंने इसका एक एग्जाम्पल दे दिया अब हम सी पार्ट के भी बारे में बात कर लेते हैं कहते हैं जो एफ ए है आपका जो एफ ए है ये दिया है टेन सेंटीमीटर फिर कहता है कि जो ए बी है वो आपको दिया हुआ है फोर नाइनटी सेंटीमीटर सो लोड आम जो है वो हो जाएगी आपकी फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है एफ आम कितना है टेन सेंटीमीटर कहता है कि मुझे इसका मैकेनिकल एडवांटेज फाइन करके दीजिए ठीक है सो मैकेनिकल एडवांटेज की अगर मैं बात करूं या हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं तो वो होता है आपका एफ आम डिवाइड बाय लोड आम है ना सो एफ आम कितना है आपका टेन सेंटीमीटर का लोड आम कितना है आपका फाइव सेंटीमीटर का तो कैंसिल करें आपका आंसर आ जाएगा वन बाय तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर ठीक है जी चलिए अब जल्दी से मैं इसका सेकंड पार्ट कर देता हूं फिर कहते हैं मिनिमम एफर्ट क्या है अगर आपका लोड 50 न्यूटन एक्ट कर रहा है तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो होता है लोड अपॉन एफर्ट राइट सो एफर्ट क्या आ जाएगा एफर्ट इस केस में आ जाएगा लोड इंटू लोड कितना है फिफ्टी न्यूटन इंटू कितना आ गया आपके पास यह आ गया ट्वेंटी न्यूटन तो यह है आपका रिक्वायर्ड आंसर क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कहते हैं फायर टोंग हैज इट्स आर्म 20 सेंटीमीटर लॉन्ग तो चलिए मैं एक जनरल सा फायर टोंग बना लेता हूं तो देखिए बेटा ये आपके पास क्या है फायर टोंग है तो ये ये जो आप यहां पर देख रहे हैं आपका कोल है ठीक है आ, ओके सो इसकी जो लेंथ है वो है ट्वेंटी सेंटीमीटर तो ट्वेंटी सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई ये आपका फलक्रम होता है यहां पर हम बेसिकली क्या लगाते हैं देखिये ये आपका लोड होता है तो यहां पर हम बेसिकली एफर्ट लगाते थे ना तो ये था हमारा बेसिकली फायरटोंग के बारे में जो मैंने आपको बताना था अच्छा अब वो कहता है कि इट इज यूज टू लिफ्ट अपोल ऑफ वेट 1.5 पॉइंट फाइव के जी एफ तो लोड आपको दिया हुआ है कितना 1.5 पॉइंट फाइव के जी एफ तो ये आपको दिया हुआ है कहता है बाई अपलाइंग एन एफर्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द फलक्रम तो मतलब एफर्ट आम जो है वो आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर का ठीक है सो so, कहता है कि मकैनिकल एडवांटेज निकालिए देखिए अब आप जानते हो कि लोड आम जो है वो है ट्वेंटी सेंटीमीटर क्योंकि फलक्रम और लोड के बीच का लेंथ एफर्ट आम जो है वो आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है देखिए बार बार हम वही कर रहे हैं एफर्ट आम डिवाइड बाय लोड आम ठीक है सो याद रहेगा 15 डिवाइड बाय 20 तो जब आप सोल्व करते हो आपका आंसर आता है 0.75 तो चलिए अब यहीं पे हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं सेकंड पार्ट में कहता है कि फाइंड इट्स एफर्ट तो हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है दैट इज लोड अपॉन एफर्ट राइट तो देखिए क्या करूंगा मैं तो यहां पे आ जाएगा 0.75 पॉइंट सेवन फाइव इक्वल टू लोड कितना है मेरे पास 1.5 पॉइंट का और नीचे मेरे पास एफर्ट आ जाएगा सो एफर्ट क्या है एफर्ट विल बी 1.5 पॉइंट फाइव डिवाइड बाय 0.75 तो जब आप सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 2 के ठीक है तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज थ्री ए के जो बाकी के नोमेरिकल रह गए थे उनको डिस्कस कर लिया है इसके साथ आपके थ्री ए जो पार्ट है उसके जो थ्योरी है उसके जो नोमेरिकल हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं, वो हमने सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया है आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच